次に市村光一郎君。委員長市村君えー、日本維新の会の市村光一郎でございます。20分いただきまして、質疑をさせていただきます。えー、早速、えー、質疑に入らせていただきますが、えー大臣えー、寺田大臣の所信の中で、えー、携帯電話用,の用周波数の利用に関して、再割り当て制度の円滑な運用などの検討を進めますというお言葉がありました。えー、まずあの、この再割り当ての目的を改めて、ここでお聞かせいただきたいと存じます。<笑>竹村総合通信基盤局長携帯電話などの周波数は逼迫傾向にあり、有限希少な電波をより一層有効利用する必要がございます。これまでの携帯電話等の周波数の割り当て制度では、割り当てを受けた事業者が再免許を繰り返し受け、周波数を長期にわたって使用しており、既存免許人以外の事業者が割り当て済み周波数獲得に、手を挙げることができない状況にありましたこうした課題に対応し、電波の有効利用を促進する観点から、周波数の再割れと可能とする仕組みを導入したものでございます市村君。市村君。市村君えっ、ー、とですね、あのーえっとえ、簡潔でありがたいんですが、えー、もうちょっと、えー、具体的なところも少しお話しいただけますでしょうか、具体的なところも、はい、3点あると思いますが。竹村総合通信基盤局長お答え申し上げます、えー、あの改正電波法におきます、えー、再割り当てにつきましては、あの解説指針をあの、特定基地区の解説指針を制定することとしてございます。えー、その、えー、場合として、一つは、えー、電波の有効利用の程度が一定の基準を満たさないとき。それから、えー既存えー、あの携帯電話周波数の再編が必要であると認めたとき、それからあの既存免許人以外の方から、共願の申し出があった場合、その3点を定めているところでございます、はい、委員長市村君、はい。ありがとうございます。えー、その今、3番目に挙げていただきました、この共願の申し出と。いうところがです、ね、大変私は重要だと思っているわけでございます。まあ、共願ということになりますと、いわゆる競争的請願と、私は取っておりまして、やはりこれまで既存の電波を確保しておられるです、ね、業者に対して、私の方がどう考えても有効利用できるという提案をしていただけるということだと思います。チャレンジができるということだとだ思いますねでこれまではそういうことがなかなかできなかった、今まさにご答弁にありましたように、えー、これまではもう既存のところがです、ね、抱え込んで,です、ね、話さないぞと、まあ、こういうことだったんですが、まあ、昨年ですか、あ今年かな、えー、電波法の改正ということで、えー、こうした、えー、共感というかです、ねえー、競争的にこの、えー、電波を、えーですね、割り当てていくと、競争的な、えーまあ、いろんな、その、請願によって電波を割り当てていく道も開かれたということが大切ではないかなと、こう思っておるんですね。で、そこでですね、あのー、この教科について少しまた深めていきたいと思っているんですが、その前にですね、あのまあ、あのよく、まあか、かつてからですね、通信と放送と通信の融合ということが言われて久しくなりまして、でまあ、電波オークションなのという話もあったんですが、最近もとんと聞こえなくなったと。いうことなんですが、私はですね、これ、結局、放送というものが、もはや、えー、ビジネスとして成り立たない形態になってきているということであると、だから通信と放送の融合というよりも、もう、えー、電波をどうですね、テレビとか、その携帯とか、そういう分野で考えるんではなくて、えー、もうこの電波をどういうこの国民生活の質の向上に生かすかという観点から、えー、割り当てていくと。割り当てるというか、利用していくということが必要な観点だと思っておりまして、でこのたびの電波法改正の中で、共願の申し出というのができるようになったということでございますが、大臣ですね、この共願の申し出ということに関して、大臣のちょっとご見解を聞かせていただきたいと存じます。寺田大臣あの貴重な資源であるる電波をでですねできるだけ有効活用していこうそして競争的環境整備をしていこうということで、この共願の申し出という制度があります。これが電波法27条の13第2項に規定をされておりまして、電波管理審議会によるです、ね、既存事業者の電波の有効利用の評価の結果
また、えー、新たにこの教願の申し,出た申,し申し出人の電波の有効利用の程度の見込み、また申し出人の財務状況等を勘案してです、ね、電波の割り当て方針であるこの解説指針の制定の要否をです、ね、決定することとなっております。でこのの要否の決定にあたってはです、ね、申し出人のいやですね、あるいは今やっております既存事業者に対する事前の意見聴取を踏まえです、ね、電波管理審議会への諮問を行うということになっておりまして、この解説指針の制定が必要となった場合には、再度、電波管理審議会への諮問を経て、解説指針を制定をするということで、競争的な環境がです、ね、整備をされるものと考えております。内村君はいぜひともその競争的環境整備ということでありますが、やはりそこでぜひともです、ね、あのお願いしたいのは、公平性の担保ということになると思うんですね。やはりあのこれいわゆる既存の方々たちからしますと、やっぱりなるべく電波は手放したくない。とといいいう思いに立つのは当然だと思いますただ、やはりそのじゃあ、その電波をその既存の業者がちゃんと有効に使っているかどうかが、これはです、ね、問われるところでありましてね、そこに既存のところだけ任せていくと、なかなかなあなあまあまあでいってしまいますが、そこにやはりチャレンジャーが出てきますと、いや、ちょっと待ってほしいと、これはもっと私たちならこう使いますよと。そしたらもっと国民のためになりますよと、まあ、こういうふうになった場合は、そのですねえー、電波管理審議会がです、ね、きちっと公平に判断をしていただいて、そりゃそうだと、そっちの方が大切だということになって,ほしなっていくべきだと思うんですね。で時は先ほどの、えーですね、あの最初に今日あの審議質疑をされた方もおっしゃってましたけれども、えー、結局 5G の、まあ、日本のシェアは非常に低いということであって、今やもうビヨンド 5G。いや、もっと言えば 6G、いやいや、7G だと、いやいや、もっと先があるんだということで,です、ね、この分野は、えー、情報通信分野の技術というのは、もう本当に加速度がついてです、ね、今、変化をしている状況で、決してもう2030年とか言ってる場合ではないぐらいに、今、えー、発展している、もう世界は動いているという状況でございます。でそのの時にに日本であの要するに新規参入がなかなかか進まないとということになってきますと、結局、日本はもう 5G で立ち遅れ、結局次の 6G でも 7G でも立ち遅れるということになってしまいますと、本当に日本は発展の素地を失うと、これからの将来を失うということになると私は思います、本当にこの情報通信基盤というのは、私はもう食、エネルギーに並ぶこのインフラだと私は思います、これなくして、もう社会の、日本の社会の発展はないと。というですね、それぐらいの、えー、この電波の、えー、利用というのは、えー、重要な課題だというふうに思うんですね。ですから、公平性を担保してで、新規参入者が入りやすいです、ね、そこに資金も集まりやすくなるような、そんな公平な審査が行われるべきだと、もちろんあの新規だから何でもかんでも受け入れてほしいということじゃないんですけどもね、それなりのちゃんとした提案をされているところは、公平に見て、あの電波をですね、よっしゃ。と取り当てようというような感じに、ね、なって、えー、いくべきだと思いますが、大臣、ご見解いただきたいと存じます寺田大臣。ご指摘のようにです、ね、電波という極めてこの希少な、えー、国民共有の財産、えー、これをいかに有効利用していくかと、えー、そしてそのために競争的環境を整えるかということが非常に重要であります。で今般設けられますこの再割り当て、えー、制度においてもですね既存の事業者以外のこの事業者、新たなチャレンジャーがです、ね、割り当て済みである周波数獲得に手を挙げるというです、ね、新たな仕組みでございますが、やはりそ,のそうしたことをやる際にはです、ね、電波の公平かつ能率的な利用ということを視野にです、ね、総務省ではこの割り当てを希望する事業者から提出された解説計画の審査を行い、電波をよりです、ね、有効利用できる。事業者へとですね、えー、積極的に割り当てていくべきだと考えております。内村君。はい、ありがとうございます。で、先ほども,ども申し上げました繰り返しになりますが、やはりもう通信と放送の融合というよりも、もうもはやそういうもうレベルを超えたところにですね、今のもう世界はあると。いうところだと思いますもう実際に、えー、いわゆる既存の、まあ、いわゆるテレビ局も今や、えー、通信を利用してです、ね、再配信を行うと
というようなことも出てきて,出て,きていますし、実際に広告費もです、ね、もうどんどんどんどんテレビ業界から、いわゆるネットの業界に、えー、移っているという状況であって、まあまあ、こう申し上げるときついかもしれませんが、まあ、放送事業者、事業というのはもうオワコンということにです、ね、もうと考えた上で、しかし、今までの放送事業者はです、ね、この通信というか、もう通信という言葉もちょっと考えた方がいいんですけれども、まあ、この電波を有効利用するという範囲で、放送とか通信とか分けるんじゃなくて、電波の有効利用という観点から、えーですねえー、もうその将来見据えて考え直していくと、最高、もう根本的に構築し直すと、電波の利用というかです、ね、そういうぐらいの発想で、これは望まねえかんというふうに思っておりますが、大臣、もう一ご見解いただきたいと存じます寺田大臣、まあ、まさにこれからのです、ね、そうしたこの情報通信分野におけるこの大競争時代を控えです、ね、そうした発想は極めてやはり私は有益でありです、ね、有意義なものだというふうに感じております。まあ、今回の再割り当て制度がそうした意味で有効に機能することをです、ねえー、期待をするものであります市村君。はいそれではあの、この,、まあこのえー、再割り当てについてはこれでお出しいただきますが、え次にです、ねえーとですね、政府統計のデジタル化と私はです、ね、その担当部署一元化で必要だという、まあ、ちょっと議論させていただきたいんですが、えー、これはあの国土交通省で、えーまあ、不正統計不正計、統計不正が、まあ、あったということによってです、ねえー、いろいろ、まあ、国土交通省も、えー、大変、まあ、その今後についてですどうするかということを、えーまあ、今、やっているところなんですけれども、えーまあ、これですね、根本的に考えると、えー、結局、人でも足りないわけですね、で政府統計が、の基幹統計が大体53から55というふうに聞いておりますが、あと一般統計が200ぐらいあると、でこれぐらいまあ約250のです、ねまあえー、政府が出している統計について、まあ、総務省の統計局がまあそれをえー、見ておられるというふうに思っておりますが、えー、これをですね、もうあのー、もうこれまでの従来のなんか紙をその、えー、送って、それを返してもらって、それを集計してというようなことはですね、これはもう、もう、えー、非効率でありですね、かつもう、えー、その担当部署の職員の皆さんの疲弊ですね、があってですね、もう無理なんです。で無理なものをね、やれ、やれと言ったところで無理なんです。ですから、えー、ここはですね、えー、でもうそれこそ DX、DX と政府はおっしゃって、えー、後ほどデジタル庁の方も、政務官もいらっしゃっていただいてますので、えー、ちょっと別の議論しますが、やはりもうデジタル化をして、えー、そしてできればもうこの250の政府関係の統計については、一本化して、であの基,本基本的にもデジタル化、そして AI の活用等で,です、ね、なるべく人手がかからない仕組みを作り上げる必要があると。えー、存じておりますが、えー、寺田大臣のご見解をいただきたい、あちょっとで大臣のお願いちょっと時間はないので、お願いします寺田大臣、えー。この公的統計の調査ですね、あるいはその作成のデジタル化、これはあの、誤りの防止という観点からも、また業務の効率化という観点からもですね、えー、大変重要な課題であると、われわれ認識をしておりまして、これまでもですね、<笑>エラーチェック機能がありますオンライン調査システムの導入であるとか、あるいは家計調査にです、ね、レシートの読み取り機能を備えたです、ね、アプリ、これを導入をするとともに、この AI を使ってです、ね、統計処理を自動化をすると、また、小売物価統計調査においてはです、ね、インターネット上のさまざまな価格データがあります。これを自動収集してです、ね、調査業務を効率化するなどの、えーデジ,デジタル化の取り組みを進めてまいりました、またあの、2か月前、8月のです、ね、統計委員会からの県議が出ました、でその中でもです、ね、今後、各府省がさまざまな調査を行う中で,です、ね、共通的に利用することができる集計ツールをです、ね、この一元的に提供することなどを検討するということも盛り込まれておりますので、この統計委員会がです、ね、中心となって、この公的統計の整備にかかる来年度からの5か年計画をです、ね、検討しておりまして、まあ、その中でもデジタル化の取り組みについてです、ね、統計の品質の向上、また信頼回復に向けてです、ね、取り組んでまいりたいと思います。市村君
あのこの点ではあの、えー、質問通告はしないんですが、今日尾崎政務官、お越しでいただいてますが。このいわゆる統計の実現化、デジタル化について、もしよかったらご、個人的ご見解でも構いませんが、一言いただけますでしょうか。尾崎デジタル大臣政務官。あの当然のご通告でございますけれども、あのしっかりその意義などにつきましてです、ね、検討させていただきたいと思いますありがとうございます。市村君。はい、ありがとうございます。えー、政府統計についてはこれで終わります、えー、最後にです、ねえー、残りの時間を使いまして、えー、マイナンバー制度とです、ね、そのセキュリティについて少しあの議論させていただければと存じておりまして、えー、今日は今、ご答弁賜りました、えー、尾崎政務官、お越しいただいてますが、えー、このマイナンバーというのは、一体誰のためのマイナンバーなのか、今一度、政務官の方からあの教えていただければと存じます。尾崎デジタル大臣政務官このマイナンバー制度でありますけれども、一言で言いますと、行政の効率化と国民の利便性向上を実現する、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤であると、国民のためのものだと、そのように考えるところであります。まあ、このマイナンバー制度でありますけれども、現在、法律または条例で制定されました社会保障税、災害対策の各分野の行政事務で利用されておりまして、児童手当の申請など、約2300にもわたります事務におきまして、行政機関間の情報連携によって、例えば手続きにおける住民票の写し、課税証明書等の取得、書類の添付等の省略を可能としている、そういう状況であります。さらに言えばですねマイナンバー制度によりまして、年金等の給付漏れの防止が図られる、さらに国民の社会保障機会の保障、給付過後の防止等による適正化、こういった公平な負担、適切な給付も実現をされているというところであります。まあ、こういうことを考えますとです、ね、やはりこのマイナンバー制度というのは、デジタル社会の基盤であって、国民のためと、そういうふうに考えるところであります。委員長市村君、えーまあ、あの利点の方ということでは、あの大変その強調されるところでありますけれども、えー、こうしてあのいわゆる、まあ、簡単に言えば、おぎゃーと生まれた瞬間に、不満をしている国というのは、日本以外にどれぐらいあるんでしょうか尾崎デジタル大臣政務官。あの国民すべてにしっかりできるです、ね、不満をしている国というのは、例えばおられ、今、把握しておるだけでも、エストニアがしかり、フランスしかり、韓国しかり、台湾しかりということでございます。さらに言えばです、ね、例えばアメリカなどにおきましても、ご案内のように、ソーシャルセキュリティナンバーというもの、これが不満されているわけでありますけれども、これなんかについてもです、ねえー、番号取得そのものは義務ではありませんが、確定申告において必須とされているところであります。そういうことでありますから、えー、約 4.5 億のカードがです、あの、番号がですね、不安をされていると。いわばもう国民、大多数、さらに言えば国民の人数よりも多い、その番号が不安されていると、そういう状況であります。委員長。市村君。あのですね、あのー、結局、ですね、私はあのアメリカの今、例を挙げていただきましたが、アメリカとその他の今、その前に挙げていただいた国の大きな違いは、アメリカは申告制。なんですね、おぎゃーと生まれた瞬間につかないんです、これは。でだから、あのまあ、日本はたってとってもいい国なので、まあ、日本に生まれれば日本で、日本の制度の中に生きていきたいというのは、まあ、多くのみんな,みんなの,あの国民の意識でありますから、日本の制度の中に生きていくという中で、でその制度を利用するためには、マイナンバー取得してくださいねと、マイナンバーを教えてくださいねというのはです、ねあのあ、あるんですが。ただ、私はやはりね、おぎゃーと生まれた瞬間に不安をするということについては、もう一度ですね、考え直した方がいいというふうに思っているところなんですね。やはり、ひょっとしたらですよ、まあ、長じてですよ、自分が選択するなんて、私はそんなね、国には行きたくないと、日本国籍離れてどっかの国へ国籍取りたいという、もし選択肢を取るという場合だって、多少はあると思うんですね。そういう選択というのも残すという地で、まあ、例えば米国等はです、ね、おぎわと思われた瞬間、つけないんですね、アメリカで暮らしていくと、生活をしていくという意思を持ったときに取るということでありますから、またこのマイナンバーについては、改めて時間をいただいて、議論させていただきたいと思います。時間がきましたので、これにて質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。